hatua nne za kupitia ili uweze kumkamata mteja na akupe kazi. Hatua hizi nne zina neno moja linaitwa aida. Aida. Hebu tuseme aida. Sasa tukimaliza hapa kwa sababu neno la Kiingereza natamani tutengeneze la kwetu la Kiswahili ili mtu akumbuke. Lakini ili neno aida limeandikwa kwenye vitabu. Ndio maana nashauri sana kusoma vitabu. Na kusoma vitabu sio lazima uwe unafahamu Kiingereza. Jamani vitabu vipo vya Kiswahili tatizo tumekuwa wazembe wa kusoma na ulimwengu sasa hivi umebadilika. Ukiangalia kama saa yangu hii jamani, hii saa. Hii <laughs> sema tulianza mwaka 2012 kuelezana. Tunaye kwenye seminar. Tunaye kwenye seminar. Eh? Ah, friend wote tuanbia kitu gani? Hapana. Yaani hata kama mtu unamwani wa chini sana kamsikilize. Mradi tu Mungu amekupa vitu viwili kuchagua. Kizuri, kibaya. Bas, ndio sifa ambayo Mungu ametupa. Kwa mtu yote atakayeongea ah, pale pumba. Hata kuna anavyoongea pale pumba, toa. Pale safi, meza. Mbele ya safari na kusaidia. Sasa hiyo kazi imeendelea. Watu wanaingia kwenye mtandao, wanajua MC bora na bora MC. Mpishi bora na bora mpishi. Eh? Na kila fani imevamiwa. Kumwambia shoot anakuambia ah sisi ndio tumevamiwa. Hapana, mpishi ana kuambia sisi ndio tumevamiwa MC. Sasa hivi utitili. Kila eneo limevamiwa. Na watu wanaangalia sasa hapa vipi? Iko hivi, iko hivi. Kwa hiyo unatakiwa ujue. Sasa ukishajua hayo mambo kwa uzuri zaidi inakupa nguvu. Na mambo kujua sasa ndio kwenye kujifunza tu. Tunavyo vipaji, sawa. Lakini je, mbinu za kwenda na soko la sasa hivi zipo? Unashangaa tunalala miezi miwili, mwezi mmoja, hata napiga kazi mpaka kwa resume. Ah, kwa resume watu kwa likizo. Eh? Napiga kazi mpaka kwa resume. Kwa nini? Kwa sababu tu ya vipi tu vidogo vidogo yani unavyoweza kuongea naye. Mimi kwa naongea na mteja mmoja nilikuwa nakuja, ananipigia simu, ananiambia yeye ananiuliza tu kwanza shilingi ngapi unafanya kazi kwenye kwenye kwa ajili ya UMC. Anambia shilingi ngapi? Kwa nini una maana? Na kufahamu kama ni MC sasa ananiuliza bei yako. Anambia lazima ujibu maswali yangu kwanza. Unategemea kuwa na watu wangapi? sasa sisi ukishafika kujua tu swali ukumbi mlimani site ai milioni mbili. tena wengine hawajua hata customer care sasa chini ya milioni mbili sishuki hiyo sio biashara sifani hiyo sio biashara unaona kwa hiyo muulize kwanza watu wangapi watu kadhaa ukishaambia watu kadhaa muulize unafanyia wapi sio ukumbini nje au ndani nje au ndani yeye akiweza una maana gani unaposema nje ndio unaweza kujipambanua sasa uwezo wako wa kuielewa kazi mteja kuna tofauti kati ya mziki wa nje na mziki wa ndani kwa hiyo unapokuambia hapo kuna kitu kinaitwa chemistry ya watu na mziki mziki una sumaku ndani yake na una umeme binadamu ana sumaku ana umeme ndani yake kila mtu anapoongezeka kuingia kwenye eneo mziki huu unapungua ndio maana kuuliza yani kwanza yeye anasema ah huyu jamaa yeye anaanza kupata picha kwamba huyu jamaa habahatishi hii kazi haifahamu ukitoka hapo sasa kisha elewa hapo ndio amwambia anakuambia ni ndani ndio inafuata swali wapi baada ya wapi sio hela sasa kwa muda gani mnafanya sherehe yenu utakuja kulia wewe ukikwambia tu umeshapata hukumu inaelezwa kumbe wanaanza saa 8 mchana mpaka saa asubuhi waacha tu DJ wewe mwenyewe utalia ukumbini Talia. Mimi nika, na muuliza mteja na muuliza mzee kwamba kama kipindi kile na muuliza mteja eh watu elfu mbili sasa unarudi kumueleza kwamba unafahamu mpaka sheria za nchi kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania saa sita mwisho watu elfu mbili mbona hamtakuwa amewatendea haki hapo ndo nakwambia sasa ah. sisi tume tume, tume kodi ukumbi siku mbili hebu fikiria kwa hiyo tutaanza saa kumi mpaka saa sita na tutaendelea mpaka alfajiri. Halafu wewe ulishasema milioni. <laughs> Kabla ya hayo maswali. 
hapo unaweza kusema jamani mimi sikujua kwa sababu nijua kitu mtafanya mpaka saa sita kulivyozoea utaingia kwenye mkataba matokeo yako unalipua lipua mambo ya kweli kwa hiyo unatakiwa uijue uulize mpishi unaulizwa mwambie mimi nina hiki na hiki budget zangu ziko ta 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 mkifanya hiki mtapata hiki na hiki na hiki kwa nini mtapata hiki yani hizo kwa nini lazima ziwe kwa lazima ujue eneo lako kwamba unalifahamu vizuri na unaweza kalitetea sasa kwenye hili eneo sasa ndio umeitwa kitu cha kwanza kinaitwa attention attention ni limesimama badala ya neno kamata usikivu wa wateja unapoitwa kwenye kikao ukiambiwa karibu sasa mpambaji utueleze kichwani kwa kunaanza kupiga kwamba sasa unatakiwa ukamate usikivu mtu anaongea sasa ndio maana huwa tunashauriana kama huko kajo sikijuzi kuna kufundishwa mambo ya ya, ya ya rangi lakini hata kufundishwa zile hatua kajo ni ipi na nini yani kama huko kawaida bora hata usiende kwenye kikao sasa njia njia zetu ndio zinaunga shida umekurukutwa sehemu unasema hapa Mary ana tayari amkaa hapo hapo anakwenda na dipensi lake huko Yaani ukifika tu wanakupandisha wanakuwa wameshatoa na majibu Kwenye kitabu hiki cha Brand Trace iki Be a Sales Superstar anakuambia kabisa inamkuchukua ina, yani mteja inamchukua sekunde nne tu kukuhukumu ndio sekunde ni chache sana. Ta 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 kuhukumu hapo ameshana na majibu. Huyu hafai. Wana nangona na kunongona kule. Eh, haenda na sherehe yetu. Ah, MC tumeshakuelewa, mpambaji tumeshakuelewa basi tuta tutakupigia simu. Sasa hapa lazima kwenye kutengeneza usikivu inaanzia kwenye mavazi, kwenye lugha yako, matamshi yako nayo yatamka fashion nini uso unaonekanaje unatembea nao eh lugha ya mwili inaonekana inakwenda sawa na wewe uko namna hii ah mimi mimi hivi tayari body language inaanza kukataa una kijiti au pengine umevana zile headphones ulikuwa nasikiliza haja huyu 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 brother man tu eh muuni tu eh Yaani kwenye eneo hilo inatakiwa sasa hiyo ndio moja unakamataje usikivu wao. Lakini pia kwenye kitabu kimoja cha saikolojia ya mauzo kinaitwa uh, eh, Psychology of Selling. Wewe ukitafute Psychology of Selling kimeandikwa na Brian Tracy. Anakuambia swali ambalo mteja analo. Ukisha simama mbele yake ana swali moja tu, kwa nini huyu tumsikilize? Tunaelewana jamani? Mungu aniliandike kwa. Swali la mteja. Kwenye hili eneo. Kwa nini MC mtama tumsikilize? Tumsikilize na sio MC mu hili ni swali ambalo liko kichwani mwa mteja. Ukifika tu pale mlango, yani ukifika tu kiitwa, au akupigia simu, anaanza kujiuliza swali, hebu kwa nini nimsikilize? Hasa hii kwa nini ndio atakiwa utatengeneze majibu kwa nini akusikilize? Yeye tulikuwa tunazungumza kwamba anataka ujue hivi na hivi. Yaani umridhishe um, um, mpaka ajue kwamba kweli kuna haja ya kumsikiliza. Lakini kama unabwabwaja hili neno hili, hii aida hii ukikosea herufi yoyote moja hapa unaweza kukosa kazi. Kwa hiyo hapa kwanza umkamate mtu akusikilize na unaweza kuona wanasema kweli 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 hapa. Kwa hiyo unavyoanza naomba niwashukuru sana wanakamati kwa heshima ambayo umenipa na pengine nimechelewa haikuwa dhamira yangu. 
Naheshimu sana vikao kama hivi. Kwanza ni wapongeze kwa sababu mmekaa kwa ajili ya kusababisha jambo lifanyike, yani mambo ya Mungu. Mnatimiza utaratibu wa Mungu mtu apate ndoa. Okay. Yaani kuna vyanzo vingi nazungumza tu kama mfanfano. Hapo tunaweza kujielewa. Muda wenu ni wa thamani sana kuwepo kwenye kikao. Lakini nimekuta mnagombana hapa. Kugombana kwenye kikao ni sahihi kabisa. Ili mkifika siku ya sherehe, sherehe iwe nzuri, magomvi yote yawe hapa. Unajua unaanza kuwabeba eh? Unajiona ah kumba tayo yule aliyekuwa mkorofi anajiona kama yuko sahi. Sasa mfano siku moja hapa. Kwa nafanya shughuli ya, ya wazigua. Shangazi ni mkorofi kulikwili. Kwanza kambie msima kena. Alafu nimepelekwa na mtu wa, wa, wa video. Nimefika pale. Wanani shangazi ananiangalia. Ananiangalia ananipandisha ananishusha. Na mimi namwangalia nasema swali la kwanza kwa nini wanisikilize na huyu ndio tatizo. Kwa hiyo nimeanza kujitengenezea utaratibu. Wa dada mkifanyiwa hivyo umekosa kazi. Kuna mtu mmoja anaitwa Mary Mwanyatu. Akipandishwa, akashushwa, akapandishwa, akashushwa. Vya kihehe vimejaa. Hajielezi vizuri au akaondoka kabisa. Ah yule anani ah ah yule ile sio. Amenidharau. Ah ah wanakudharau, sio wanakudharau. Kuna swali hili. Kwa nini tukusikilize tusimsikize Helen? Eh? Bigi pala na MC wake. Nani? La bila pala na MC wake. Yaani au, au wateja. Wote wana MC wao. Ila mjomba ndio amekubalia amlete Helen. Sasa wengine wanauliza kwa nini tumsikize Helen si wa kwetu? Ili swali. Sasa ukipandisha ukishusha ukipandisha ukishusha. Jua ndio hapo unaenda una vizuri. Safi. Kwa hiyo kamata usikivu. Washawishi wa kusikilize jibu hili swali kichwani mwako. Sasa katika kujibu ili swali lako unatakiwa ujieleze vizuri ili hii hapa uanze kuichezea ambayo inaitwa interest uanze kuwaonyesha watapata maslahi gani ndani ya shughuli utakayowafanyia Watafaidika nini kwenye wana, wawe interested yani interested yani washawishike na wajue kwamba hapa tuta, tutafanikiwa kwa kiwango fulani na hivyo viwango viko katika maeneo matatu Unapoyaongelea hapo lazima kwanza hakuna mteja asiyetaka punguzo la fedha. Hakuna mteja. Watu wa marketing wanajua lazima mtu ataka urahisi. Utamsaidiaje kusevu pesa kutunza eh? Si ndio? Kutunza kutunza pesa. Waeleze kabisa ukisha ni kuwa mimi wala hamtapata shida kwa sababu kuna wakati mwingine nimeona uh, unapomchukua mtu mtendaji unakuwa mpigia sana simu uko wapi si tukisha kubaliana mimi na ninyi hapa hakuna mtu atakaye hangaika tutakutana huku mbini unaanza kuwaeleza namna ya, ya... wana save wanataka hicho eh pesa yao hakuna mtu asiyetaka kutunza pesa jambo la pili kutunza muda Eh? Ukisha chukua mimi Krisha alichukua mimi utaratibu wangu katika shughuli nafika saa tatu asubuhi huku mbili. Kwa hiyo mtapata shida ya kuniuliza niko wapi. Na baada ya kuwa tumekubaliana, najua hiki sio kikao cha kwanza wala cha mwisho. Lazima mimi kama mshereheshaji nije kama mara mara mbili. Natamani nionane na maharusi wangu tupange. Kwa nini tunapanga? Kwa sababu shughuli hazifanani. Shughuli hazifanani. Na ili niweze kutengeneza akipekee kwenye shughuli lazima nikutane na maharusi wangu tupange. Sio tumezoea tutafanya hivi tutafanya hivi hapana. Tutengeneze upekee wa hii shughuli ya pe, yani iwe akipekee. Kwa hiyo nitakutana nao pia. Kwa hiyo huo muda wa kunifuata mimi hautakuwepo. Mimi nitawafuata ninyi. Unapunguza nini? Muda. Una save muda wao. Hapo hapo pia kuna mambo sasa ponaweza kwanza kukuuliza. Hebu tuambie uzoefu wako. Eh? Uzoefu wako ukoje? Kwa sasa hivi ni rahisi sana. Unaweza kuwakimbiza tena hapa ndo tuangalie. Mimi nilikuwa napinga kweli kweli lakini kwa sababu nilikuwa nimetengeneza jina kubwa lakini habari ya social media jamani tusidanganyane. 
Yaani kama huna account inayosomeka sasa hivi ya Insta, ya YouTube. Kuna nini nyingine? Wacha Facebook. Kuna nyingine ambayo watu wazima, ipi ambayo watu wazima wanaiangalia sana. Twitter. Twitter. Yaani watu wenye akili zao viongozi ndio maana hata kuangalia Magufuli akiongea naongelea kwenye Twitter. Kwamba kuna group la watu. Yaani huko kwenye hizi Insta ni namba ndogo sana ya watu wanaoangalia ni vijana. Sasa ukienea ukienda huko ukawa huende sehemu zingine inakupunguzia nguvu. Kuna makabila mengine hata kijana aje amekomaa vipi na mpenda MC. Mzazi anakuambia hakuna kitu kama hicho. Lazima ufanye shughuli yako. Sasa wewe umewekeza nguvu kwenye media halafu umekataliwa kwa wazazi. Umepunguza yani unatakiwa uwe kote yani. Kwa hiyo kwenye matukio ya kijamii ambayo yanakutanisha watu wazima wa kuone kwamba yes ni Twitter au haya mambo ya kijamii ya kawaida. Napozungumza kina Ilingwala wako kwenye Stakishari Veteran School. Yaani wanamfahamu. Huwa na pesa kumtolea mfano kaka yangu mkajumba kwa kweli hii hata yake wepo huwa nasema. Katika watu ambao wamewekeza kwenye eneo la misiba, brother anaongoza. Na sio misiba. Yaani brother akipigiwa simu, eh makajumba, unamkumbuka yule mjomba aliyekuwa anatoa na saha kwenye harusi ile? Ndiyo. Ame amelazwa huyu. Uongo mzee. Kisha enda hospitali. Unakumbuka yule dada uliyemfanyia amejifungua brother huyu. Kajifungua mtoto. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wanapoanza kujadili shughuli, yani wanamuona mkajumba huyu hapa lazima huyu hapa. Eh, ni kipawa, unaona? Sasa kama huna hicho kipawa, unaweza kwa kikopi ukajifunza hata kwa kidogo, maana sio kipawa chako. Tunaita ya kwenye kiingereza compassion. Yaani ile kitu kikitokea kwa mtu wewe unajisikia wewe sasa ndio uliye uliye gupiko hilo jambo. Sasa nacho wewe namwambia brother wakati mwingine uwe na kiasi brother. <laughs> kwa hiyo sasa hivyo vitu vinakutengenezea. Vina kutengenezea ile hali ya watu wewe na interest na wewe. Na wakisha kuwa na interest na wewe sasa hapa hii inaitwa desire. Ndio shauku sasa. Inaanza, yani mioyo yao inaanza kuwadumu na kwamba, kwa nini asimalize tu jamani tumpe advance? Unatengeneza desire, unakuwa na shauku sasa ya kukupa hiyo kazi. Kwa hiyo kwenye media napo he jamani, pelekeni picha nzuri. Hizi picha za za techno hizi. Ta unapeleka kwenye nini? Kwenye ta sikatai kuna simu zingine ziko ziko juu zaidi unaweza ukatengeza picha lakini sidhani mtaniambia nini msafiri na, na Helen pengine picha uliyopigwa na kamera yenyewe ikatengenezwa inaweza ikawa na ubora wa picha uliyopiga na simu yani tujitahidi kwenye haya maeneo ili kuweza kufahamika zaidi ni kwenye pesa Yaani lazima tutumie pesa. Kama unavyokwenda kuwasalimia wazazi, lazima utumie pesa. Na uli na nini? Sasa sisi tumekuwa tuna unaona utatumia sana fedha. Kumbu unajiharibu. Uh, gladi wa miaka mitano ijayo humuoni. Ambao unatakiwa umuone gladi wa miaka mitano. Usipokuwa unamuona gladi wa miaka mitano, utakuwa unafanya kawaida kawaida tu hapa hapa. Kwa unaishia hapa hapa. Ile unalipuka una, una tu miaka mitano wasema la kumbe ningeanza kipindi kile ningekuwa hapo kwa hiyo gharama gharama inatakiwa uhakikishe unatoa gharama ya picha na nini upige uweze kujitangaza na nini na hiyo gharama nyingine ni ya muda nenda kufanya kazi bure unafanya bure jamani uongo eh nenda kufanya bure unajitangaza 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 kwa uzuri zaidi tunapunguza yale mambo mengine uko sehemu uko sehemu una 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 una, una pombeka eh woyo 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 hapo natuma kule kwenye kwenye insta yani watu wanaanza kugrade labda labda uwe umepanga kuwa wewe mtu wa namna hiyo kwa sababu shida nyingine ndio iko hivyo kwamba kuna watu hawajui wanataka kuwa akina nani unatakiwa uamue mwenyewe unataka kuwa nani Ndio maana vijana wengine huwa nawashauri na mwambia wewe mwalimu nataka nijifunze kwako 
kwa jinsi unavyofanya naambia sasa wewe tatizo lako ni moja wewe unapenda sana kuwa ucheze comedy mwalimu makena hana comedy kwa hiyo mimi sio sio role model wako mzuri ukitaka kuwa kama second second mwambie yeye mwenyewe akufundishe kwa sababu nataka kuwa kama yeye sasa makena mziki wenyewe hajui kucheza sasa nataka wewe uwe kama yeye naomba uwe role model wangu itakuwa ngumu kwa hiyo lazima utafute mtu kocha hapa utakuwa utafute kocha na mentor wanasema kocha na mtu mmoja anaitwa mentor nguli labda nguli tuseme nguli wa fan hawa watu wawili ni tofauti sana kocha anaweza akawa anakufundisha kufanya ila yeye hajawahi kufanya hiyo kazi kwenye mpira unakuta kocha mzuri na wanafunga mabao ila yeye hajawahi kucheza mpira hata siku moja ila menta ndio mzuri yule aliyekisha yaoga yale maji akainuka akasimama huyu mzuri zaidi kwa hiyo utafute mwenye unaangalia huyu ananifaa ila kama anavyokufaa unataka uwe kama yeye mwenyewe sasa isiwe tofauti utapata shida nataka nipike kama mtu fulani jeu mwenye hivyo vigezo unajiweza nataka nipambe kwa kiwango fulani anacho ulishakwenda hata kuongea naye huyo mtu mpambaji hapana sasa inakuwa shida ingawa ni kweli watu wengi huaga wana roho ya mimi nadhani kajisifu tuko wachache sana ambao tuko tayari kuachia matiri mwingine afanikiwe no. sasa mwingine anabana sasa kwenye siri ya mafanikio anayebana huaga haendi mbele zaidi kwenye hii habari hata kwenda kuwateja pale hata uongeaji ni sanaa yani kama hakuna sanaa ndani yako anza kuitafuta kwa sababu kiwa na maneno ambayo hayana ushawishi ah unapata wapi kazi Nikwa nasimulia hiyo habari ya Wazigua nilifika pale nilipoanza tu kuongea nikasema nimempongeza sana shangazi maana alikuwa mkali kweli kweli kwenye kikao shangazi naomba nikupongeze nikampa mkono kabisa ongea sana shangazi yani shangazi ulivyo mkali lengo lako mimi nalifahamu unataka shughuli ya mwanao iwe bomba akashangilia na vigeregere nikawa si nimemaliza hapo wako tayari kunisikiliza sasa yani umetengeneza kitu ambacho wakusikilize wewe kaanza kuzungumza akaniuliza wewe unafahamu wazigua kwa kweli nilikuwa sijui tofauti ya nyimbo za wazigua na wabondei na wasamba sasa akili sasa ya kujiongeza kwa sababu ukijibu ndio anaweza kukuuliza hebu nitajie wimbo mmoja nikamwambia sasa unaniuliza habari ya wazigua kwamba hizo nyimbo mimi sizifahamu kwa umri huu au vipi akalopoka moja eh hey, kwa sababu wengi unakuta ukimwambia apiga wazigua anapiga wasambaa sisi nyimbo zetu ni hizi akanijibia swali nikamwambia mimi ninazo sasa ni mambo ya, ku, ya papo kwa papo na banwa swali unaona mtu mmoja alikuwa anambia siku moja akasema kulikuwa kulikuwa kwenye seminar anasema nilikuwa naelezea habari ya ile kutokeza kwenye uh, hadhira halafu umesahau uzipu iko wazi Halafu mtu mwingine asichukue hekima ya kukuambia kwamba labda akwambie tu labda kwa aina fulani aseme tu eh muongoza seminar zipu iko wazi <laughs> eh yani unabadilika mimi nikamwambia nikamwambia nika hivi mimi pale pale ilikuwa seminar ujasiria mali nikamwambia ingekuwa ni mimi nimeambiwa hivyo ningebadilisha pale pale hii zipu nimeiacha makusudi subiri somo lake itafuata na pengine kama unataka nikuelezee ni nitaka ni, hii inaonyesha kwamba mimi niko transparent niko wazi. Kwa yani nikawaeleza kwamba ilikuwa tunazungumzia habari ya mfumo uliokuwa vya kwa zamani kwamba tulikuwa naanzia serikali kuu inakuja wilaya mkoani wilayani inaenda kata inaenda kwa mwananchi. Nikasema hivi, hii nimeiacha makusudi kwa sababu kuna badiliko la utaratibu wa sasa hivi. Mambo yote yanaanzia kwa mwananchi kuja kwa hiyo sasa hivi serikali iko wazi ndio maana nimekuja na hapo sasa ngoja nifunge kwa sababu nimesha kueleza kwa hiyo unaweza kitu kidogo tu afu mtu akakubomoa pale ah una ama kwenye mwili kuna wachekesha kipindi fulani kile cha zile simu za Samsung vile vidogo vile vichwa vikubwa nilipotaka kazi kwa kwa, 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 kwa sababu ya kisimu hicho nimefika tu pale nimesimama kikaita kisimu 
Sasa wamekaa pale. Alafu ni jamaa fulani ambaye kidogo unawajua wale. He? Nikaomba sasa mimi naomba ni Hello? Naomba dakika mbili nitakupigia. Yeye naweka tu hii simu hivi. Baba wa bwana Arusha kaniambia wa bibi Arusha kaniambia. Haro MC ana he, he. ana kisimu cha Motorola. Afanye shughuli ya mwanangu, mwanangu ana masters anatoka Marekani kuja kufanya sendo ufu. Angekuwa mtu mwingine unajaa upepo. Baba, kwani simu ndio unafanya kazi? Simu sio issue. Mimi niangalie mimi. Unanijua mimi. Ah, mimi nikacheka, nikamwambia baba, light kama utanilipa hiyo hela ambayo nimeiomba. Siku hiyo nitakuja nimebadilisha na simu hii. Yule mzee akaniambia, aliomba shilingi ngapi? Zamani, laki saba. Mpeni advance yake kabisa, mpeni laki tano. Huyu anaweza kupambana na tempa zetu. Sisi tuna watu wa vurugu. Kwa hiyo huyu anaweza kavumilia mpeni hela yake. Kweli niliondoka. Huyu mnaweza akakubadilishia tu sasa. <laughs> Wewe umetuambia nataka kutengeneza shughuli yetu ya, ya kipekee, ya kukumbukwa. Kwa hasira ulizonazo hizi. Wewe tangulia tu. Kwa hiyo unakosa. Kwa hiyo tengeneza shauku. Maelezo yako hutasema hivi sasa nimekuja kujitambulisha ile asante yako tu uwape nafasi ya kusikiliza. Ili unapotiririka humu na kuna zitengeneza hizi hapa nimeshamaliza. Nimeshaonyesha jinsi itakavyokuwa sherehe yao na nitakavyowasaidia watakuwa na maslahi kiasi gani. Ehe, hapa tayari nimeshawapa shauku. Sina nini na nini. Unamaliza hapa ili neno ni action. Hapa ni utekelezaji tu. Matendo Unaweka kituo utekelezaji unaanza. Mtu za zina, hapa leo una hela kidogo. Tumshike kabisa huyo jamaa. Anaweza katusaidia kwenye shughuli yetu vizuri. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema hivyo kwamba jitahidi sana mshereheshaji wa aina yeyote. Uijue kazi yako. Kwa nini? Kwa sababu mteja yeyote unayemfanyia shughuli iwe ya vitu vya kushikika na vitu vya visivyoshikika na sisi wengi tunafanya visivyoshikika afadhali na hawa wakina msafiri wanakabidhi album eh afadhali na wapishi kidogo wanawapa ugali wali nini wanakula sisi tunatumia maneno zaidi hivi vitu vya kuto kushikika huwa vina athari kubwa ukienda hapo ba ukanunua bia ikawa chini ya bia kuna uchafu. Tunairudisha. Alo vipi bwana? Mbona hii bia iko hivi? Unairudisha. Unafungua soda haifanyi ps. Unafanyaje? Unaambia bwana, iko flat wanakupa nyingine. Nakumbuka kwenye customer care tulizungumza hivi, kwenye meza ya busara. Meza ya busara? Meza huru, meza huru. Unaona? Kwamba utairudisha ila wewe unayeongea tu ukikosea umejiua pale kuna kusema jamani leo tu sijaamka kwenye mudi nafikiri shughuli nyingine itakuwa hakuna hiyo habari kama ambavyo ulirudisha soda ulirudisha bia kwa hiyo lazima ufahamu mteja anategemea unajua kila kitu nilizungumza hii swala unajua kila kitu MC mabito bitozi kweli kweli ukumbini bwana kuuliza kabisa alo vivi mbona kuna joto ah sio kazi yangu bwana waelezo watu wa hukumbi. Hapana, ni kazi yako kazi ya nani? Wewe ndio mshirishaji mkuu pale. Ukiwaambia simama, simama. Gonga glass, wana gonga glass. Wamekuuliza AC unasema sio kazi yako kwa nini? Sasa hapo ndio habari ya kujishusha sasa kwamba hivi na hivi na hivi. Mtu mmoja alikuwa anafanya seminar bila ametoka lakini nilipokuwa nafundisha akasema hivi. Alikuja kuniangalia ukumbini akaona jinsi ninavyomfuata mzazi nikimfuata mzazi mimi nashuka nafika amenita na chuchuma hapa sababu nasema ah hivi na hivi na hivi okay sawa 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 na nyanyuka hakuna unasemaje haipo hiyo asubiri kwanza haipo hiyo sasa wewe dada kana sema nilivyoenda ukumbini kama wale makena amechuchuma kwa kweli huwa nikiitwa yeye anasema unakumbuka labia dodoma huwa nikiitwa na mvaa makena kwenye fikra kwa sababu yeye anasema ni, ni mbabe 
kila na mvama, kila kwenye hisia, hili niende ni kasimame tukwa ule mama, ni nichuchumaye, alisikili, nisikilize, na sisi wakinadada, unakuna mevavi yatu virefu, na sikila funaondoka. Nikitoka pale, narudi kwenye nafasi yangu. Hapana. Kwa nini uwe mbabe, eh? wamekupa kazi, wanategemea kila kitu ufanyo. Iyo credit ya kusimama, wapuna sa, cheki yu na nidhamu yu MC. Anaweza kachuchuma pale. Anaweza tukisha tukisha piga pamba zetu tunapoteza kabisa hivyo vitu vingine ambavyo wanategemea wajue kwamba si unajua kile. Kumbe huyu jamaa anasikiliza. Kumbe anajua hata somo la kusikiliza. Kusikiliza ni somo linafundishwa kabisa. Tumia masikio mawili, mdomo mmoja. Maana yake sikiliza zaidi kuliko kuongea. Kwa hiyo unasikiliza mhm na unatikisa vichwa kabisa. Mhm nimekuelewa baba. Hata kama unawaza nyumbani lakini Wanasema unatengeza raporti. Raporti ni kati ya muongeaji na, mu, na wewe unayongea na wewe. Yani, e, se, se, anayongeleshwa. Unatengeneza ule uhusiano wa karibu. Kweli uwe anajua kunisikiliza. Sasa sisi, tunasikiliza rafu. Ha? Ha, baba na kusikia. Na kusikia vizuri. Sa. Na kusikia vizuri. Yeah. Ha. Haiko hivyo. Ha uko kwenye kere mwambie. Mteja, ni uye radhi, niko sehemu ambayo sio sahihi, kuta nisikia. Naomba daika tano, takupigia. Hili kusewe na kelele, hata ukupa kazi, hafo kwenye kelele. He, sema tu, sema, nakusikia, sema. <laughs> Jote hivyo, wanataka kujua, wanao elewa, nasema. Sasa msia likuwa nipigia mimi, hafo kwenye kelele, manake ni. Haju ilo somo. Kwa hiyo, Mshereshaji yote ujitambue kwanzia leo kwamba wakikuona sehemu najua kila kitu. Na ni dhambi kusema <laughs> hicho kiko juu ya uwezo wangu. <laughs> Bora uambie kwamba tukishirikiana tutaweza kufanya ili jambo. Usikatae hayo majukumu. Hakuna kufanya na MC. Unafanyaje? Mshereshaji mkuu. Eh? Kwa hiyo lazima ujue hiyo. Na Hivi vitu vyelewe sasa na ujue kabisa ukisimama mahali wanategemea hivi vitu. Shughuliwe ya kipekee ya kukumbukwa lakini pia individualism iwepo pale kwenye sherehe hiyo. Na ukijua hasa haya mambo yakawepo kwako ni rahisi sana kufuata hii ili waweze kukupa kazi. Cha msingi narudia. Hili swali ni lazima ulijue kwamba naenda sasa swali la kwanza atakayo kulijibu kwamba Kwa nini wanisikilize? Maelezo yako ya wape nafasi ya kusikiliza mtama. Sembe siku ya kwanza ni mbukua. Kwa nini mbaka ni sembe. Kwa mbukua 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 siku ya mbukua. Kwa nini mbanza wa msi za wani sana kwa 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 mbukua. Kwa nini mbukua mwalimu. Kwa hosi ya mbukua mbukua mbukua. Kwa nini mbukua 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 mbukua. Kwa nini mbukua mbukua mbukua. Kwa nini mbukua 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 Najua kwa sababu shaifu ni pakazi kama sababu ya sana ya kamiksa. Kundi hicho nilikuwa sifani yaani ya wala sifafamu ya msi wengisa. Kuna wiki ulifanya kazi ulani ya mtani. Nikawa ni misahau simu. Kaifata wiki na ufata sifamu simu wa kwa. Kipendi hicho nilikuwa ni kipona ma msi wengine. Kwa sababu huyu wa nyuwezi. Kwa sababu siya kuta kitu wa hicho nisi. Lakini nilikuwa ya msi mwa. Ulani. Kwa nifanya alusu ikilo kupita. Sao si mnefata hako ikilo kwa kwa. Ni kasi kundetamu. Na wala siwa ingia ndani ya harusi yake. Kulishia nje. Kusudili mudumu wale kapitio sumi yangu wa mitenji. Yeni ni mwona kwa si kundetamu. Lakini zi si kundetamu ni nisema katika maisha yangu yote uwe msi anadizidi. Nisho kumia kukima kwa mba anadizidi. Kwa anza ni mwone kano wake. Lakini pili ni mkuta muda wa chakula na pigia mziki ambao. Ya uona na maimsi wote wa kupigia. Na nifati chatofauti ambacho kumbe kina yazika. Nifigia mziki wa zilipendu wa mbao na mkiswa hivu. Mwesuwe kwanza flashback za kizungu. Sundiyo? Ya lianza flashback ya kiswa hivu. Sawa. Alikuwa mevasha tijeusi yuko wako. Alikuwa mevasha tijeusi abajiwa mwenyewe. Lina, lina ngara ngara hivi. Anaito mwali makena wa mzi. Lili mkuta lani siku hivu. Nika uliza tu. Madaisa, nika kama siku ndetano kutuka kisipa. Nili kondoka na kakuma uwe msiki. Mwemezoea wote kunaanza flashback ya kawaida. Sui thinking about you, London Big, sui nini matijia wote. Yedijia wake, alipigia, zilipendo ya kawaida, na stage, nilikuta wato leo maliza kula wako kusitensu. 
Kwa hiyo nilijifunza kitu ambacho nasema huyu anadisi. Unaona ni shehe na nyenye. Na 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 hapo mimi naomba nijibu kabisa. Shukuru atakuwa anafahamu. Mimi ni mkali sana. Na DJs wengi wananiogopa. Mimi DJ hapigi kitu nisicho kijua. Kabisa. Hapigi kitu nisicho kijua. Lazima nimueleze kabisa. Ah, simpi playlist. Naomba sasa tunaanza hapa. Tunachezesha vijana. Tunakula na vijana tuhame, twende hivi na hivi. Ila nyimbo hizi na hizi na hizi kwangu hapana. Na wanajua kabisa kwamba hapa bwana hapa tunaingia. Kwa hiyo nataka nipige nda. Hapa ni wazazi wanawapokea maharusi. Niende na wazazi kwanza. Kwa hiyo tunakwenda hivyo. Oh nitaka uh -uh. Huu wimbo umeingia kwenye chat ya. Umeingia kwenye chat lakini sio brand kwa sababu DJ anakutengenezea wewe jina. Nadhani alizungumza mwa Lawrence. Anakutengenezea jina. Sasa hilo jina unatakiwa ujue unataka kuwa nani. Kama unasema wanaosema kwamba decide exactly what you want. Unataka kuwa nani? Amua kabisa kwamba mimi nataka kuwa mtu fulani. Ndio tumezungumzia habari ya 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 huyu comedian, huyu mimi nataka kuwa motivational speaker. Eh, nataka kuwa mwalimu wa kufundisha hapo baadaye. Halafu nafanya hivi. Unafikiri wa, watu wazima sana? Watu wetu ni babaishaji kwa kufundisha. Na huo babaishaji wangu utaonekana kwenye muziki. Eh? Ndio maana mimi mimi nikipiga singeli kwa kweli ni kazi kazi. Nafu napana na kazi. Singeli zingine mimi sipigi kabisa. Mimi napiga kazi kazi. Ndio nawepiga singeli. Na DJ lazima respond. Kama <laughs> nakwambia lazima unipiga uh, ukipiga so singeli umegusa kazi kazi. Lakini nyimbo zingine hata za dini nakataza mimi. Kia tukivue cha uzinzi sipigi hata siku moja. Wanamfuata kabisa. Cha uzinzi kivue. Kivue. Wanataka mdundo. Ah mdundo mimi nataka message. Kwa hiyo jina langu atasema tunampenda fulani kwa sababu nyimbo zenyewe zinasindikiza ujumbe. Twende kupeleka keki. Huyo ni hivi huyo ni chaguo. Unaweza kaenda na peleka keki kweli. Kwa sababu si si na biti. Huyo ni chaguo loko. Yaani aende hivi. Ah, ah. Wimbo taratibu unao msindikiza kama ni rumba anaenda nayo namna hiyo kama ni zuku anaenda nayo unaona mweza kabisa nyimbo hizi hapa ndio zinazo style na maneno yanafahamu eh mtu anapiga tumezungumza sana hii wewe wewe ulikuepo kwenye ukumbi muika mtu akapiga mwambie farao nimeokoka sitarudi tena naenda misri kabeba mtoto mwambie farao nimeokoka hii familia inayotoka binti wanamjua Mungu kweli kweli wakarudi wakaiona Misri ilivyokuwa ya uzinzi ya uashirati ya mambo yote mabaya ah tumemlea binti tumemsomesha binti sasa huku ndo kwa ovyo kanani ni kwenye maziwa na asali nchi ya ahadi baba akasimama uongo ni kweli <laughs> baba akasimama katoka nje baba akisimama mama na mama mama na baba mama akafuata Shangazi anafuata, mjomba akafuata. Robo saa, nusu saa, wameenda kumuita MC. Haya naongea, aliniambia. Wameenda kumuita MC, bwana MC, twende. Ukaombe msamaha, umefanya hivi. Ah, wimbo tu. Unaona akili hiyo mbovu? Wimbo tu. Ndio umemtoa. Saa nzima. Paka wamerudi tena kumuomba, ndio anaenda kuomba msamaha. Huyo atapewa kazi tena. Wimbo. Eh, message ya wimbo inasemaje? Kwa hiyo hata ule mnaopenda wa dada sana. Anaekuza na Umeshapitwa? Wanaupiga sana. Hiyo huo ni wa dini lakini ni mpasho. Yaani ujumbe kwamba pamoja na kuwa mridhani sitafanikiwa. Nimefanikiwa. Mtu anisalimia tu kwa wamekuchangia wametenga na muda wao wametoa na nauli hapo na wapiga kijembe Hawasemi DJ wanasema Kwa hiyo wanaposema yani ni hivi yani natakiwa yani kabisa kwamba sasa tunajimwaga hapa kwa mtindo huu na nyimbo hii Wimbo kama wa nini Mama e eh, mama Ule wimbo mzuri sana kuna kakipande kanasema 
pumzike kwa mama yake kafa yule mama yake kafa eh wewe ndio ah ah siku nimepiga sasa mimi huwa anapopiga DJ na huwa namwambia usiname hapa angalia watu hata kama mwanzoni pale mimi nimekaa kule afu yeye yuko hapa anaunganisha tu nyimbo alafu ameinama kumbe kuna nyimbo fulani mmoja kasimama ala hamuoni na muongezee sauti umeona anavyosema yule mzee muongezee ndio mjomba yule sasa ule wimbo wa mama kaleka kipande ulipigwa halafu ilipofika pale na kuombea upumzike salama, salama. nikaona mama mmoja chini Pua. mama vipi wimbo huu ukifika hapa yana mkumbuka mama ulipigwa sana siku mama alipofariki ah mimi nilikuwa na small kama small kuanzia leo kata kipande hicho wewe mimi ukipiga ule mama kile kipande huwa akisikiki pile akifika pale na gonga kimesharukia upande wa pili message kwa ufahamu kabila mimi nashauri sana weka nyimbo zile sasa tatizo na sisi tunachelewa ukiwahi waliowahi mwite shangazi mm. Bi, uh, uh, huu huu mzuri kama tungekuwa sisi tunaolewa aha mimi naandika pembeni send off tena huu mzuri hume wilolele kama wanatoka yani una, wimu unasema njoni mjione wageni wametoka wale mpo na wakinga hume wilolele mama hume wilolele ama a a mkuta yani watu wametoka mbali kuja nyumbani hapa kuj... kwa hiyo ni kama wana kama sisi ndio tunaolewa tunapotoka kwenda kuwa unaandika na DJ na mtraini hivyo hivyo bwana huu wimbo ni kwenye eneo hili ni tutaanza hivi huu ni hivi huu hapa hapana unaona kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa sababu utakuja kukosea mzee mdachi alinipa kazi moja alifanya MC tena yuko sawa yeye alifanya wa nini hawa wa lindi 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 wa mwera unaona amefanya wa mwera kafika kila mtu wavena kwao wakamwambia sisi si wa makonde kapiga masaninga wakamwambia sisi si wa yao wala wa makua halafu akasema bwana wote kusini hawa alipopata kazi hiyo tena jaji nani chingwile na wachingwile akamwambia mzee mdaki nitafutie MC ambaye anatujua kwa hiyo nilipofika mimi kuongea na yule jaji tu anani alikaniuliza swali la jumla wewe unawafahamu watu wa kusini kaambia hajaji mheshimiwa kusini kubwa sasa ni, sasa hilo swali nikaanza kutengeneza mimi hapa nikaambia swali wanaweza swali gumu sana alafu liko jene liko kwa ujumla nikamwambia kusini kuna wangoni na hao wangoni wana ngoma zao wanacheza rizombe wanacheza uh, kioda wanacheza mganda kulingana makabila yao kuna wampoto kuna wandende ule na mwenza sana makabila kuna wanyasa lakini pia kwa huku kuna wa makonde wa makonde wanacheza sindimba halafu hapa mtwara masasi kuna wayao na wamakua hao wana ngoma zao wanacheza ngoma hizi na ngoma halafu hapa lindi nikamwambia wanacheza mangaka akasema basi wewe unatujua akaza na kunipa nani kunipa hiyo story. Tulimuita fulani akatupigia hivi, tunataka kutupigia nyimbo zetu. Kwa hiyo maana ni nini? Nimezungumza habari ya kufahamu kazi yako, kufukunyua kila eneo. Tabu, lazima uzijue chachando. Kwa nini keki inawekwa mwishoni kule? Kwa nini haiwekwi? Kwa nini wakipanga tunaanza na chachando, tunakuja na chakula, kizito, tunakuja na keki? sio kwamba nika fashion kuna maana kwenye mambo ya chakula uanze na chachandu ndio maana tunaanza na supu ili tumbo li, lianze kutengeneza zile kwa ajili ya kupokea chakula kizito ukisha kula nyama ule sukari sukari nasaidia uyeushaji wa chakula sasa mtu tu ukitaka kuona hili nalozungumza ukiwa na njaa tafuna big jiu uone moto wake au keki unasikia makichefu chefu hamna kitu tumboni sasa MC unabana tu swali pa umefika tu umekata keki si ndio jamaa Hapo mzee anakuja anajua mambo ya vyakula Alo wewe kwanza unataka kukata keki wewe wewe unakata keki sasa Wewe jimana chakula Lazima hapo MC kuonyesha kwamba una uwezo wa kujieleza umweleze Ambia kweli baba nakata keki Sasa kwa nini unakata keki size Nakata keki kwa sababu maharusi wangu nimeshapata uhakika wamesha kula chakula nataka washushe kidogo Unafikia tarudi? Ambia basi endelee. 
au unamwambia ah, baba keki ya harusi sio keki ya chakula hii ni wedding eh keki ni keki inaweza kata mahali popote lakini wanaokula ni mama harusi tu si tutaiputa baadaye sasa usipokuwa na hivyo vitu vya kufahamu eneo lako ah naomba nibadilishe tukio maana mzazi amenishauri ah amenishauri tufanye kwanza champagne kabla ya keki yani wanaoelewa wanasema <laughs> pale amna kitu kwa nini tunakula keki kwa nini wanakata keki saizi nikasema ya hii keki kwa sababu hii keki sio ile keki ya dessert ambayo wanaitumia. Mm. Lakini akasema ah nimekuelewa nime afya akaniongezea. Akasema kutokana na mazingira ilivyo keki inakuwa imewekwa pale mbele. Na sisi tuna activity nyingi sana pale. Tuna kucheza kiafya tukiwa tunacheza vumbi kwenye ile keki. Na wakati mwingine mtu anakuwa overjoy, mm. anaweza kujikuta ameiangukia keki ya migonga. Kwa hiyo kwa usalama na kiafya inabidi ikatwe ili iweze kutolewa kupekwa kwenye dizeni. Sasa mimi nimeongeza namba tatu ya kujieleza leo hapa. Unaona faida ya seminar jamani. Elimu si vidato tu. Ah ah. Hizi ndio seminar kwa sababu wenye ndio tunaofanya. Kwa hiyo nimepata point ya tatu kwamba uchafu. Yeah. Uchafu lakini ni wedding cake lakini pia walikula mapema wanataka ku umepata una umejeleza <laughs>